Halo semuanya, kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Kitab Sembilan Bulan. Ciu Ying Chenqing disusun oleh Huang Shang, seorang pejabat tinggi yang melayani Kaisar Huizong dari dinasti Song. Menurut sejarah yang diceritakan oleh Chou Botong kepada Kuo Qing saat mereka berada di gua di Pulau Bunga Persik, Kaisar telah meminta Huang Shang, seorang pria yang berbakat dalam seni bela diri dan sastra, untuk menyusun sebuah buku dari ribuan buku, gulungan, dan kitab suci kuno yang berisi informasi tentang segala sesuatu dari tenaga dalam, teknik penyembuhan, seni bela diri dan juga filsafat Tao. Rikasan ini menjadi volume pertama Ciu Yin Chen Qing. Setelah itu, Kaisar memerintahkan Huang Shang untuk memimpin pasukan untuk membasmi sekelompok pemberontak yang berasal dari Persia. Kelompok ini, yang dikenal sebagai Sekte Ming, bermarkas di puncak terang. Huang Shang bertarung satu lawan satu dengan petarung terkuat Sekte Ming dan berhasil mengalahkan dan membunuh hampir semua dari mereka sampai kelelahan akhirnya memaksanya untuk mundur. Sekte Ming, yang berusaha membalas dendam atas kekacauan yang ditimbulkan oleh Huang Shang, mengirim petarung bela diri terkuat mereka yang masih hidup untuk membunuh keluarga Huang Shang. Huang Shang yang marah, bersumpah untuk membasmi Sekte Ming. Selama 40 tahun berikutnya, Huang Shang mendedikasikan dirinya untuk menemukan cara yang mampu mengalahkan serta mempelajari semua Kung Fu Sekte Ming. Selain itu, karena banyak anggota Sekte Ming berafiliasi dengan perkumpulan lain seperti Shaolin, Kunlun, Kai Pang, keluarga Murong, keluarga kerajaan Duan dari Dali, dan lain-lain. Huang Shang harus mengembangkan teknik yang mampu menetralkan Kung Fu dari perguruan-perguruan tersebut. Akhirnya, Huang Shang berhasil menyelesaikannya. Sayangnya, selama bertahun-tahun, semua musuhnya mati karena berbagai sebab. Menghadapi kenyataan ini, yang bisa dilakukan Huang Shang hanyalah membuat kompilasi kedua berdasarkan 40 tahun studinya, yang menjadi Ciu Yin Chen Qing Jilid Kedua. Lalu teknik apa sajakah yang ada dalam kedua kitab tersebut, akan disampaikan oleh rekan kami. Volume 1 bagian pertama dari Kitab Sinman Yin membahas segala sesuatu tentang energi internal dan bagaimana meningkatkannya. Termasuk di dalamnya tentang ilmu meringankan tubuh, ilmu akupuntur poin, ilmu hipnotis, dan ilmu lain-lainnya. Ilmu-ilmu tersebut seperti Peito Tafa, yaitu Big Deeper Teknik, jurus berdasarkan rasi bintang biduk. Coaching menggunakan teori dari jurus ini untuk menganalisa formasi Big Deeper dari tujuh murid Chuanzhen. Jurus lainnya adalah Yijin Tuan Kupian, atau dikenal isi Tendon and Bone Forging. Teknik meditasi yang membuat tenaga dalam meningkat secara drastis. Ilmu lainnya adalah Liao Sangpian, atau Healing Method, teknik untuk penyembuhan luka dalam akibat tenaga dalam musuh. Tan Xiepian, atau Akuputur Poin, bab ini membahas tentang berbagai titik akuputur. Jishie Miche, The Secret of Solving Acupoint. Bab ini membahas tentang bagaimana membuka titik akupuntur di dalam tubuh. Pichi Miche, Breed Holding Secret, sebuah teknik pernafasan jika dikuasai mampu menahan nafas dalam waktu yang lama. Soshin Swachifa, Muscle Concentration Method. Teknik untuk memanipulasi sendi, otot, dan tulang, sehingga mampu merubah ukuran tubuh. Watching menggunakan jurus ini untuk melepaskan dirinya dari ikatan. Yihun Tafa atau dikenal dengan Soul Moving Method. 
sebuah teknik hipnotis di mana Huang Rong pernah menggunakannya untuk menahan tetua Peng. Sesing Lufan atau dikenal dengan Snake Recon Flip, sebuah teknik untuk bergerak secara cepat di daratan, bahkan dapat berguling secara cepat. Fei Shu Jin, teknik lembut untuk menahan tenaga musuh yang keras, Ko Ching menggunakan teknik ini untuk menahan serangan Ouyang Feng yang keras. Sang Tian Ti, teknik meringankan tubuh yang mampu melompat dua hingga tiga kaki hanya dengan satu kali nafas. Bagian yang ditulis dengan Sang Sekerta merupakan chapter terakhir dari volume 1. Wang Sang sengaja menulis dalam bahasa Sang Sekerta untuk mengantisipasi kitab ini bila jatuh ke tangan yang salah. Bagian ini adalah garis besar secara umum, bagian ini mengajarkan caranya meningkatkan tenaga dalam secara signifikan. Volume 2 membahas berbagai ilmu eksternal tingkat tinggi yang pernah dijumpai Huang Sang dan cara mengalahkannya. Perlu memahami energi internal volume 1 sebelum mempelajari teknik dalam volume 2 agar mendapatkan hasil yang sempurna. Di volume 2 ini terdapat sebuah teknik yang disebut dengan Tafu Mo Chen Fa, teknik pukulan yang memukul dengan ganas, teknik yang melancarkan pukulan tanpa henti. Ada juga yang disebut dengan So Hui Wu Xian, Hand Waving Five String, teknik tapak lembut yang mampu menahan dan menyerang dengan kelembutan. Cui Chen Shen Chao, salah satu teknik cakar yang ada di dalam Kitab Sembilan Bulan. Pai Ming Bianfa, teknik menggunakan cambuk yang digunakan oleh musuh Wang Sang. Teknik yang dikenal mudah untuk dipelajari sehingga Mei Chao Feng dan Chao Churo mampu menguasainya dengan mudah. Jiu Yin Pai Kucau atau dikenal dengan Nine Yin White Bone Claw, teknik cakar yang sempat membuat teror di dunia persilatan karena mampu menaklukkan musuhnya dengan senyap. Cui Xin Chang, teknik tapak untuk menyerang organ dalam musuh tanpa melukai bagian luar. Dan teknik yang terakhir dari volume 2 ini adalah Golden Bell Iron Sir, teknik eksternal dengan kekuatan ekstrim untuk memperkuat tubuh. Sekarang kami akan membahas siapa saja yang mempelajari kitab tersebut. Mereka yang menguasai, baik sebagian maupun keseluruhan Ciu Yin Chen Qing adalah... Wang Shang dan Kuo Qing menguasai dan mempraktekkan keseluruhan Ji Yin. Wang Chong yang memahami namun tidak mempraktekkannya. Chou Botong menguasai minus di bagian San Sekertanya.
这篇经文可以说是九阴真经的总纲，其中精妙之处是不可思议的。我虽然已经把范文译成汉文字，阴极在六，阴极在六，何以言九？何以言九？太极生两仪，太极生两仪，天地出袍。Yang Kuo dan Xiao Long menguasai beberapa jurus dalam buku kedua yang dituliskan oleh Wang Chong yang dalam kuburan kuno. Mei Chao Feng menguasai cakar tulang putih dan cambuk ular dari Ciuin, dan Chen Xuan Feng menguasai cakar tulang putih dan tapak perusak jantung dari Ciuin. Sayangnya mereka berdua salah belajar karena buku yang mereka curi tidak lengkap. Chou Chiro menguasai cakar tulang putih versi singkat yang telah dimodifikasi oleh Huang Yaoshi, yang merupakan versi dari Mei Chao Feng yang dihilangkan unsur sesatnya. Gadis berbaju kuning terlihat menggunakan cakar tulang putih versi ortodoks dari Chiu Yin Chen Qing. Ada kemungkinan bahwa dia juga menguasai Jiu Yin Chen Qing secara lengkap. Ini hanya sebuah teori yang timbul karena ada kejadian unik. Kuo Xiang, sewaktu dia mendengar Biksu Juiwan merapal Kitab Sembilan Matahari, Kuo Xiang merasa bahwa cara mengolah tenaga dalamnya bertentangan dengan yang diajarkan oleh ayahnya, sehingga ada kemungkinan Kuo Xiang mempelajari Sembilan Bulan. Itulah pembahasan tentang Kitab Sembilan Bulan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami. Sampai jumpa di video lainnya.